Hey, 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 good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started. Tonight, we are going to be talking about um, the alphabet, which is, well, the most basic thing that uh, we can get to learn, basically. But yeah, um, something that I wanted to mention at the very beginning today is how some um, how some people are very affected by temperature and how the temperature can also get into your mood, you know, affecting the way you feel during the day. And um, it can also affect directly on some aspects of your health. Like, for example, tons of people, including me, get even headaches from, you know, the high heat that we live sometimes. Um, there is other, another thing that happens very often, which is the fact that when I'm in a cool environment and then... I come into a hotter environment, I get a headache. So that's like um, very disturbing when it comes to to temperature and how temperature can affect the way um, the way you feel. So it's it's tricky. However, that's not the topic for today. That's only something that I wanted to mention just to test how much you guys got from it. Okay, como les dije, siempre vamos a tener algo al principio de la clase, verdad? Que se va a mencionar. Y pues a ver qué tanto logramos entender de esto. Esta noche quisiera saber de parte de Roxana. ¿Qué logró entender usted acerca de lo que les acabo de decir? Good evening. Good evening. Uh, yo entendí que vamos a repasar el alfabeto. Ajá. Solo eso. Ves? Ah, lo demás ya fue rap chino. Sí. Ok. Um, how about... Um, Azucena, Carla Azucena, ¿qué entendió usted de lo que de lo que dije ahorita? Buenas noches. Good night, good night. Uh -huh. eh, bueno, yo entendí más que todo que igual íbamos a practicar lo del alfabeto y que el calor obviamente da dolor de cabeza. Ok, muy bien. Eso, eso está muy bien. Ok, great. Yeah, that's nice. Because yeah, that's what, that's what I was saying. Básicamente eso fue lo que les dije, ¿verdad? Como la temperatura a veces afecta eh, la forma en la que, o sea, cómo nos sentimos y también cómo a veces esto eh, no solo afecta emocionalmente, sino que también físicamente, al final de cuentas. Cuando, bueno, en mi caso, eso es lo que les decía, en mi caso me suele pasar muy a menudo cuando cambio de un ambiente frío a un ambiente caliente pues tengo dolores de cabeza. Hay personas que se, um, qué sé yo, se enferman de la gripe y es como que algo que afecta bastante. Pero bueno, eso solo fue un ejemplo así más o menos como eso. Serán las cosas que les iré diciendo, ¿verdad? Al principio de las clases. Así que vamos prestando atención y pues tratar de escuchar al menos detalles, ¿verdad? De lo que se va a decir. Pero luego, sí, esta noche el tema principal será el alfabeto y lo que les decía el día de ayer, que se tratará eh, en gran parte acerca del deletreo, o sea, aprender a deletrear, a decir cosas letter by letter. Entonces, eso eh, será lo principal de hoy. Espero que hayan logrado practicar en alguna medida, ¿verdad?, el alfabeto en, en, su, en su tiempo libre. Y, por otra parte, I remember that I told you, I needed you guys to look for something. Sí, recuerdo que les dije, ¿verdad?, que tenían que buscar algo eh, para esta noche. So, I will start asking you guys for that thing. I hope you're ready. I hope you're not scared. And I hope you answer to my question. So let's see. Let's get started with Luis Diaz. Um, so tell me, Luis, how are you tonight? Uh, I am doing very well. Great. That's nice. Uh, it's nice to know. How about the case of um, Guadalupe? How are you doing, Guadalupe? Okay, maybe she might uh, be busy at the moment. In the case of Emily, how are you doing, Emily? <laughs> um, That's okay. I'm a little sick, but uh, excited and happy. Excited and happy. Great. That's nice. Yeah. Well, I hope you recover soon. Um, You know, I hope you have some honey or some lemons that you can take because that helps a lot. It helps a lot with the uh, with the throat. Okay. Um, how about the case of Robert Garcia? How are you doing, Robert? Uh, couldn't be better. 
Great. That is a great answer. Couldn't be better. That's awesome. Yeah. Awesome. And it's great that you feel like that as well. All right. Um, how about the case of uh, Nancy? How are you feeling, Nancy? I feel very good. Great. <laughs> That's nice. Yeah. And I like the fact that, I mean, I asked you, how are you feeling? And you reply with, I feel. So that's nice. That's amazing. Um, you, Because I was actually going to mention, there are two, two differences when people ask you, how are you? And how do you feel? See, ¿Sí? es importante recordar que esa es una, una pregunta diferente. Se parecen mucho, porque se parecen mucho. Y en contextos así como este, pues es normal, ¿verdad? Que ustedes contesten. Algo superficial, o sea, al, al how do you feel. Pero en el caso de que ustedes estén teniendo una conversación, eh, digamos, un poco más intensa con alguien y les pregunta, how do you feel? En este caso no les está preguntando necesariamente de forma superficial, o sea, solo cómo estás y ya, ¿verdad? Sino que how do you feel va más allá. How do you feel? Normalmente se va a referir a cómo te sientes, o sea, como que quiero saber más, o sea, cómo has estado. Si, por ejemplo, últimamente, qué sé yo, te has sentido triste, ha habido algo que te pone mal o cosas así. Entonces, para eso va más el how do you feel. Ahora, en este contexto, it's normal. How do you feel? It's very similar to asking um, how are you. So, no biggie, you know, you can, you can use it or you can reply in whichever way works best for you. So, yeah. Okay, uh, one more person. Let's see from Roxana. How are you doing, Roxana? Uh, so far, so good. So Thank far, you. So good. Great. Uh, but I am feeling tired. Yeah, it's it's <laughs> something that is going around, you know, it's something that's happening right now because I was feeling the same. Like normally I work until like 4 p.m. And when I get home, it's like I'm okay. Like I am even ready to do like some chores around the house. But today I had the chance to, I basically didn't work. I was at home around 10 a.m. and I was feeling so tired and so sleepy. It's so weird, but yeah, I feel like it's maybe because of the heat, because of how hot it is. It's probable que tenga que ver con eso, ¿verdad? Con, lo, con el calor, con lo caliente que está. Uh, but yeah, it's, it's normal to be tired, but thank you. Okay, muy bien. Muchas gracias entonces por compartir. Ahora vamos a iniciar ya con lo que será el tema del día de hoy, which is, as I said, the alphabet, ¿sí? Y, por cierto, felicidades. Me gustó que, o sea, cada uno de ustedes tuvo una respuesta diferente. Así que ese básicamente es el camino, ¿verdad? Tratar eh, de descubrir, ir más allá. No solo quedarnos con, um, con lo que se dijo acá en la clase, sino que durante el día buscar algo diferente, buscar algo que me interese y aprender un poquito más. Así que, muy bien. So, the alphabet. Um, yesterday I was trying to sing the song I am not the best at singing, However, tonight, I think that we're going to do a little bit of singing. I think we're going to do, I mean, at least in my case, I will do um, the song. Because, yeah, it's, it's kind of interesting. So, uh, when it comes to these letters, it's relatively easy to know how to pronounce them. There are only a few of them that are hard. But I will do the song. Sí, voy a hacer esa cancioncita de niños. Just so you guys um, hear it till the end. So, the ABC, it basically goes as following. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. So from that, you can say, for example, now I know my A, B, C, um, come along and sing with me. That's how the, the song continues, but that's not part of what we're going to do. The thing is, pay attention to that. So very easy, right? A, for the first one, it's simply A. Como si estamos hablando de alguien, hey, see, that's, that's the one, A. Hey. For B, very simple as well, B. For C, the same, C. For D, same, it's very easy, D. For E, once again, E. Now, there you end with the E sound at the end. Básicamente ahí terminan todas las que suenan con E al final, como E en español, ¿verdad? Hasta que llegamos a la E. Ahora empezamos ya. Con las demás, claro, hay alguna que otra que va a sonar similar, pero ya no está en la fila, ¿verdad? Pues aquí tenemos B, C, D, E, E. Sorry, B, C, D, E. Now we have F. F, very easy, F. Uh, we have G. G, 
when we use la G. It's G. H, H, H. Esta casi, casi que suena como si estuviésemos diciendo edad, ¿sí? Cuando decimos edad, básicamente así decimos, H. So, it's basically the same sound, H. Then we have I, I. Esta es otra. Suena casi como si estuviésemos diciendo ojo, ¿verdad? I, I. Then we have J, J, K, K, L, L, M, M. Importante, cuando hacemos la M, normalmente los labios van a estar unidos. M, sí, M. N, N, O, P, Q, R, S, T, U. Esta es diferente a la que tenemos al principio. Esta es B, es bilabial, es con ambos labios, B. En cambio, en esta solo vamos a usar básicamente uno de los labios. Sería V, V. El labio superior se queda eh, casi como formando un pequeño arco con los dientes y el labio inferior es el que hace el, el sonido explosivo, ¿verdad? De la letra V. So, it will be V. And then we have W, W, X, Y, and Z. Ya sé que al hablar de esta palabra, pues nos duele, pero igual, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? X, Y, and Z. Sí, X, Y, and Z. Ok. Ahora, con Z, eh, creo que ya más de alguno ha, se habrá enfrentado con los profes que siempre les dicen, háganle como si son abejitas. Sí, y es cierto. Esa es la forma correcta de pronunciar la Z. Casi como si somos un teléfono vibrando. Yo ya no, las abejitas, ¿no? Porque yo las abejas, las abejas las escucho, pero nunca he escuchado que le hagan así, literal. Pero los teléfonos cuando vibran, sí, ¿verdad? Le hacen zzz, sí, zzz. Entonces, Z, Z. Sí, esa sería como la forma más, digamos, más actualizada de decir esta letra. Entonces, el por qué es porque se parece mucho también a la letra C, pero las palabras que llevan Z... Son pocas, en realidad en inglés no existen tantas palabras con Z, o no es como que una superabundancia de palabras con Z. Entonces, y esas palabras, pues, se trata de que sean un poco especiales. En el caso, por ejemplo, de la palabra zebra. Sí, si ustedes escuchan, se escucha bastante la diferencia. No decimos zebra, decimos zebra, zebra. Está esa vibración ahí al principio, ¿sí? Entonces, eh... La palabra zone, por ejemplo, zone, ni, son, ni suena como si fuese con una, una, una letra similar, ¿verdad? A, a, a una S. O sea, como si dijéramos o sea, nada más zone, no es así, sino que debe ser zone, 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 ¿sí? Entonces, eh, las palabras otra vez, con Z, o al menos que inicien con Z, deberán tener ese agregado especial para que se note, ¿verdad? Bastante la diferencia eh, en, en cuanto a ella. Ahora, en un momento vamos a tener la oportunidad de practicar, ¿sí? Voy a escucharlos a ustedes que practiquen. Eh, vamos a ver si hacemos un desorden aquí. Todos habilitando el micrófono y todos al mismo tiempo, ¿ok? Hasta que lo digamos bien, vamos a pasar de esto. Que lo, hasta que lo digamos todos juntos. Pero va a ser en un momentito. Antes de eso, vamos a hablar un poco acerca de lo que se tratará eh, lo del deletreo. El spelling que les dije es algo bien, bien importante que de hecho eso es lo que vamos a pasar haciendo gran parte del resto de, del rato que estemos acá. Eh, entonces, y tenemos aquí una pequeña conversación donde se, donde se incluye ya esto. So we have only two people. So it's A and B, there's no need for names. Um, but the names are going to be mentioned, of course. But yeah, the thing is, uh, the conversation should go as following. What's your name? It's Sarah Connor. Oh, is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? It's C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay? So, yeah, that's the thing. Entonces, para eso es que es bastante útil, ¿verdad? El saber deletrear. Aquí, él se había equivocado. La persona, bueno, asumo que es un caballero porque siempre eh, tenemos en este una chica y un caballero, pero bueno. Eh, the thing is, here... This person made a mistake. He or she was saying C-O-N-N-O-R. En cambio, el apellido es Connor. Sí, Connor, not Connor, Connor. Ahí, o sea, ya con el tiempo también esas diferencias se empiezan a escuchar, ¿verdad? No es Connor, es Connor, Connor. 
So it will be C O N N E R. C O N N E R. Bueno. Una tarea que les voy a dejar ahorita, que vayan pensando en eso. Bueno, dos cosas, dos cositas. Eh, vayan pensando cómo se deletrea su nombre, el nombre más difícil que me aparezca a mí aquí, ¿ok? Porque aquí cada uno de ustedes tiene su nombre, entonces yo les voy a estar pidiendo que deletreen el nombre más difícil que les aparece acá. Así que vayan pensando cómo se deletrea. Sí, esto es favor que les estoy haciendo ahorita para que ya lo estén, um, estén empezando a trabajar en ello. Y también... Vayan pensando en una palabra que incluya cualquiera de todas las letras del abecedario, ¿sí? Porque esa será la siguiente práctica que hagamos. Una palabrita, o sea, solamente es una, no es que vamos a hacer el montón. Ustedes van a tener la chance de elegir cuál letra, li cuál letra eh, van a hacer. Ahora, si no lo hacen de forma voluntaria, entonces ahí sí, ¿verdad? Les va a tocar más difícil porque yo voy a tener que ir a buscarles e invitarles a que eh, ustedes hagan una letrita. Así que elijan una letra que ustedes qui quieran trabajar, y cuando estemos trabajando en ello, ustedes pues de forma voluntaria pueden decir, profe, yo estoy listo con esta letra, y mi palabra es esta, y yo la voy a deletrear de esta forma. Y luego pues yo voy a tratar de ver si lo hicimos de forma correcta. Espero que sí, porque claro, ustedes tienen la ventaja de que se van preparando. Esto es diferente a como normalmente he trabajado esta actividad, porque regularmente lo que hago es que les digo la palabra yo, y ustedes pues tienen que... Um... No, la palabra debería ser una palabra en inglés. Debería ser una palabra en inglés. Entonces, ustedes ya luego eh, tienen que deletrar, ¿verdad? La palabra que yo les diga. Pero esta vez les voy a dar el chance de que ustedes elijan la palabra, solo eligen una letra, que, las que tenemos, y la palabrita, y la tienen ya deletreada. A la hora que lleguemos a esa letra, ustedes se pueden eh, ofrecer como voluntarios y luego ya la deletrean, ¿verdad? Si no hay voluntarios, pues en ese caso, como les digo, voy a tener que buscar a alguien um, que nos eche la mano con una palabra que conozcan en inglés para deletrear. Pero bueno, esas son las dos cosas. El nombre más difícil que tengan ustedes acá, prepárense con él. Um, por ejemplo, en el caso de Roxana, I think I would ask you for Francisca. In, in the case of Nancy, I think I would ask you for Rosales. In the case of uh, Janet, I think I would ask you for Janet. Um, in the case of uh, Carla, I think I would go with Azucena. In the case of Emily, I think I'll go with Via Toro. For Senia, I'll go with Esmeralda. For Abel, uy, Abel, I'll go with Herminio. You have long names. Um, in the case of Robert, well, it's going to be easy. I'll go with Robert. In the case of uh, Lourdes, you're going to have to go with Hernandez. For Jason, for Jason, I'll go with Palacios. Uh, with Guadalupe, well, you're going to have to do Guadalupe. In the case of Carla Vanessa, you're going to do Vanessa. And in the case of Pablo, I think you're going to do Arias. So, Ahí lo tienen también, ¿verdad? Para que vean que les estoy ayudando bastante. Ya saben incluso cuál de sus apellidos o nombres van a preparar. Um, el detalle no es tarea, tarea. Es algo que vamos a estar trabajando ahorita, Robert. Por eso no sería necesario que se las envíe, sino que es algo que, o sea, solo les digo para que tengan como más o menos, o sea, decirles que lo anoten es más que todo para que lo tengan desglosado. Sí, que lo tengan ya desglosado y a la hora que yo les pregunte, pues ya sepan, ¿verdad? Ah, tiene estas letras y la, la tengo que decir de, este, de esta forma. No necesariamente es tarea, o sea, que vamos a trabajar después, sino que es algo que vamos a practicar ahorita mismo. Bueno, pero antes de eso, vamos a ver. I want to hear you guys, ¿sí? Quiero escucharlos a todos ahorita, o al menos todos los que tengan chance de abrir su micrófono. Sí, abran su micrófono, que vamos a empezar con el abecedario, ¿ok? Y como les digo, nos vamos a ir de esto hasta que lo digamos bien, hasta que nos salga, ¿verdad? Correcto, el A, B, C, D, y no vamos a hacer la canción, sino que lo vamos a hacer así. Ok, bueno, entonces, por favor, aquí voy a tener eh, vistas sobre la mayoría, a ver quiénes no están practicando, así que todos, por favor, listos. Ok, so, on the count of three. Three, two, one, go. A, 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 B, C, 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 D, C, A, 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 E, 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 F, 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 M, 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 N, O, O, P, Q, 
Y esa sombra que está detrás de Roxana, ¿qué es? ¿Qué invocamos? No, nada. Invocamos algo raro. Vamos otra vez. Ok, esta vez mejor lo hacemos después de mí para que sea para que sea más unido. Vamos a ver, una vez más. So, here we go. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. 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 G. G H H I I J J K K L L ya se perdieron ya está después después relax okay once again M N N N N O O O P P P P Q Q Q R R R R S S T T U U U V B B W X X Y Y Y B Muy bien. Ok, esta vez no salió mejor, pero igual tenía varios profes por ahí que se me iban adelantando. Pero igual, that's ok. Um, <coughs> pero sí, ya no escuché a nadie que dijera er a la hora que llegas, cuando llegamos a la, a la R. It's R, sí, R. Bueno. Entonces, eh, no nos vamos a llevar el premio a la clase más coordinada del mundo, pero practicamos ya juntos. Hey. That's, and that's nice. So, um, una cosa que a mí siempre se me ha hecho interesante acerca de esto, acerca de los... Um, acerca de cómo funcionan eh, el alfabeto, la diferencia que existe en algo tan sencillo como las vocales. Sí. En las vocales en español, ¿verdad? Es bastante fácil, porque pues las letras en español emiten el mismo sonido que, que pues se muestra. O sea, al menos para nosotros por eso es sencillo. Y ninguna palabra en realidad tiene como cambios en cuanto a la forma en la que se va a pronunciar esa vocal. En cambio, en inglés, solamente entre las palabras, perdón, entre las, entre las letras vocales, existen 27 sonidos diferentes que pueden ser emitidos. Sí, imagínense eso. O sea, en español, la A siempre es una A. Ustedes ven una A en español y ustedes la van a leer como A. La E lo mismo, la I lo mismo, la O lo mismo y la U pues igual. En cambio en inglés, eso es una de las cosas que más genera confusión, digamos, a la hora de pronunciar algunas cosas. Porque vaya, por ejemplo, acá tenemos la palabra what. Tiene una A, ¿verdad? Y esa A suena como A. Sí, chivo. Ok, la siguiente. Tenemos Sarah. Ya suena un poquito diferente. Sí, incluso algunas personas a este nombre le dicen Sarah. Sí, Sarah. Entonces, la primera A no suena a A, no dice Sara, es Sarah, ¿sí? Sara o Sarah. Entonces, ya va diferente. Luego, en la palabra name, ni por cerca tenemos el sonido de A. Es name, no name, es name. Entonces, ahí vamos viendo cómo una sola letra tiene todas estas variaciones. Entonces, eh... Esa es una de las cosas que sí es cierto, son un tanto problemáticas, porque como les menciono, son 27 sonidos, los sonidos vocálicos. Entonces, eh, tenemos básicamente que ser cuidadosos con cada palabra que vamos a decir para no equivocarnos a la hora de pronunciarla. ¿Cómo suenan solo las vocales en español? A, I, O, U. Fácil, ¿verdad? En cambio, en inglés, ¿cómo suenan solo las vocales? Bueno, le doy, ahorita le pongo un dólar de recarga, y esto es en serio, a quien me pueda decir solo las vocales, así, de una. Sí, solo las vocales. Inténtenlo, ¿y es en serio? Yo se las digo. ¿Ok? ¿En inglés? Sí, Serían. Uh -huh. A, I, 
I O U. Yes, A E I O U. That's right. Muy bien, entonces después de la clase me escribe, de verdad, en serio, me dice, hey, ¿cuál es, su, cuál es su, su compañía? Si quiere recarga normal o paquete, that's ok. Ok, aquí, aquí hay plata también para ustedes, no crean. Muy bien, entonces, um, así sería, sí, A E I O E. Entonces, imagínense, en cambio en español, o sea, es I O U, ¿verdad? Facilito, sencillo, en cambio en inglés, A E I O E, ¿sí? Una vez, o sea, yo llegué a la U y, y, y les dije a los, a, los, a los chicos, ¿verdad? A ver, dígame las vocales, así, de una. Y se quedaron como, no me acuerdo, profe. O sea, porque son diferentes, ¿sí? Suenan diferente. Entonces, y en inglés en realidad ni les enseñan esto, así de esta forma como en español, sí pasa que, o sea, en kinder uno lo primero que enseña son las vocales, a los niños lo primero que le queremos enseñar son las vocales, ¿verdad? Los padres estadounidenses en realidad lo primero que tratan de enseñar son números, o sea, porque el alfabeto o la pronunciación es algo tan delicado que mejor dejan eso para los profes, o sea, en la casa. En cambio aquí... Casi que yo en muchas, muchas familias las he visto que se sienten orgullosas cuando el niño está chiquito y dicen, no, si ya se saben las vocales. O sea, porque como es sencillo, lo enseñamos desde temprana edad. En cambio, en inglés es más complejo. Entonces, eh, son cosas que casi, casi que no se dan. Pero así serían. A, E, I, O, E, U. Muy bien. Y ahora Zenia va a poder contar el día en el que saber de, o poder decir las vocales en inglés rápido le ganó un dólar de recarga. That's nice. Muy bien. Um, vamos a ver. Ahora sí, vamos con sus nombres primero, ¿sí? Vamos a escuchar cómo ustedes van a deletrear sus nombres o apellidos que previamente ya les dije cuál sería. Así que vamos a empezar desde, como siempre, los últimos que me aparecen acá en la lista. And that means that we're going to start hearing from um, Carla Vanessa. So, Carla Vanessa, can you please spell Vanessa? V-A- um, N E S S A. Great. B A N E S S A. Um, you can also say double S. Se puede decir, cuando tenemos así letras repetidas, podemos decir double S. Esto no es un concurso, así que no es necesario que lo hagan, pero para que sepan que se puede, ¿verdad? You can say double S. Ok. How about Robert? How do you spell Robert? R O B E R T. Great. That's nice. Robert, it's R O V um, E R T. Nice. Very, very good. How about in the case of Abel? How do you pronounce Herminio? A E R M I M I O. Muy bien. That's nice. Very, very good. Good, good job. It was a hard name, but you did pretty well. How about in the case of Janet? How do you pronounce Janet? Este, diré cada palabra en inglés. Sí, cada letrita, sí. Uh -huh. En you no en you es okay okay it would be something like y a n e t h okay that would be the one for uh for janet um how about the case of guadalupe how do you pronounce or how do you spell guadalupe okay my name is guadalupe and is g U A D A L U B uh, yeah. e. E. Okay. Uh, B E. Eso siempre siempre son complejas esas, esas dos entre la A y la E siempre uno se equivoca. <laughs> But yeah, it's P E. So nice, and I like the fact that you said my name is Guadalupe at the beginning because that's how you're supposed to do. You know, my name is Guadalupe. And it's spelled, and then you start spelling, and you will say um, G U A D A L U P E. So nice, very good. <clears throat> how about uh, for Pablo? How do you pronounce or how do you spell Arias? A R 
I aid is I -S. I S I S I S I S Sí, la última nomás se nos perdió. Oh, sorry, no, sería I A S I A S I A S Ajá, uh -huh. I A S, así es la cosa. Sí, sería A R I A S A R I S S There you go. Great. Good job. Yeah. Very good. Okay, thank you. How about uh, for Carla Azucena? How do you pronounce? How do you spell Azucena? I Z U C E M N I. There you go. Good. The only one was the one at the beginning because it is A, not I. A. A Z U Z E. C E N A. That's how you say Azucena. Nice. How about Emily? How do you spell Villatoro? Is B I L L A T O R O. Good. Thank you. Thank you very much. Uh, so Villatoro, it's as you said, B I L L A T O R O. How about the case of uh, Lourdes? How do you spell Hernandez? Okay. Um, H E R N A N D E Z. There you go. Great job. Thank you very much. And yes, that is how you properly spell the last name, as people will pronounce it in English, Hernandez. But yeah, it's um h e r n a n d e z great very good how about the case of uh, nancy how do you spell rosales r o s a l e s there you go great that's how you spell your last name it will be r o s a l e s Great, Rosales. Um, how about the case of uh, Luis? How do you spell Eden Nielsen? E D E N N I L S O M. Great, very good and very fast. That is nice, a nice, nice paste. Because yeah, it's E D E N I L S O N. Eden Nielsen. Nice. How about we now hear from Senia? How do you spell? Esmeralda. Is E S M E R A L D A. Great. That is fast as well. Very good job. Yeah, it will be E S M E R A L D A. Great. And uh, in the case of Roxana, how do you spell Francisca? Okay. F R A N C A A I perdón uh -huh. sí. A S C A Ve que le dije que había algo ahí, ¿verdad? Es que lo ese golpeé. nombre no me gusta. No. Le, le dije que había algo ahí, la golpeó y por eso le hizo ay. Por eso me equivoqué. <risa> no, ya, yeah, but that, that's the one. Así se diría. F R A N C I S uh, C A. ¿No le gusta entonces? No. <laughs> bueno, igual. It was the hardest, so I had to pick one. Okay, okay. so yeah, that's how you okay. guys spell one of your names. Ahora, claro, el reto principal o el reto mayor sería, ¿verdad?, que los pusiera a deletrear todo su nombre, porque eso sería, o sea, ya un poquito más, más complejo. Uh, for example, in my case, the way you spell, and please pay attention, the way you spell my full name will be O S C A A R J O S E. S E G O V I A S E G O V I A. So, what is my full name? ¿Cómo sería mi nombre completo? Se los acabo de letrear. Ok, una vez más. O S C A R J O S E S E G O V I E. Sorry, V I A V I A. Um, S O G O V I A. Anyone? 
Oscar José. Ajá. En... Soriano. No. No. Es, es O. Me presenté el primer día. Segovia. Ajá. Yes. Es O G O V E I. A, 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 A. A. Segovia, ¿Pero Segovia. ¿Por qué dice es O? ¿Ah? Oh, yeah, it's S-E, sorry, it's S-E, very good, you paid attention, yeah, it's S-E, S-E-G-O-V-I-A, yeah, that's the one, S-E-G-O-V-I-A, so yeah, that's that's how my uh, my last name is, and yeah, I have uh, my last name twice, so yeah, it's Segovia, Segovia, so it's it's relatively easy, aunque igual con eso creo que se estaban confundiendo al final, ¿verdad? Es, y es cierto, estaba diciendo S-O, no S-E. Sorry, my bad. Les dije, la I es la más difícil de aprender, es esta de, la, de, lo de, de recordar la E. Al menos en mi caso, es de lo que siempre, 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 ¿verdad? Hay, hay problema. Ahora, vamos a ver. Ya que ustedes deletrearon su nombre, yo hice el intento de letrar mi nombre completo y fallé. Ahora vamos a tratar de buscar una palabra por cada una de las letras que tenemos acá. Su deber será el siguiente. Simplemente... Como les dije, aquí de forma voluntaria van a tener la oportunidad de elegir la palabra que ustedes quieren decir. Vamos a ver, empecemos with letter A. So, who wants to do letter A? ¿Quién tiene una palabra lista para la letra A? Yo. Ok. Ok, Roxana. Ok. Uh, apple. All right, how do you spell uh -huh. apple? A, P, P, L, eh, I like it. <laughs> e, e. e. Uh -huh. There you go. Thank you, Lourdes. Con esa tengo problema. The same as me. The sí. same as me. Yeah, it's A, P, P, L, E. So, A, P, P, L, E. Great. Very good. How about with um, letter B? Who has a word with letter B? Yeah. Okay. Okay, Lourdes. I'll take you. So, what is okay. your word? Oh, uh, uh, no sé cómo se pronuncia, pero voy a tratar. Es bothered. Creo que es como molestar. No, bother. Creo que es como oh. mantequilla. Mantequilla, creo. Yeah. Ajá. Uh -huh. Butter. Uh, okay. Oh. Es b u t t. ¿Qué? Uh -huh. E t E R R. Okay, butter. Yeah, like that album from BTS. So nice, very good. Butter, nice, very very nice. Uh, and yeah, that's how you pronounce it. Butter, butter. All right. How about with letter C? Who has a word with letter C? Uh, yeah, um, okay. C. Mm -hmm. No, it's the calendar. Oh, that's a big one. Okay, let's see. How do you spell calendar? C A L S E M Z A R. Calendar. There you go. Calendar. Great. So we have in this case Apple, A P P L E, Butter, B U T T E R, and Calendar. C A L E N D A R. Very nice. Um. Oh, that's okay. That's okay, Carla. I understand. Okay, hopefully that is going to happen here as well. Hopefully I'm going to have some rain tonight as well. Now, how about for letter letter D? Who has a word for letter D? Me? Okay. Guadalupe? My word is um, dog. Oh, pretty easy. <laughs> how, do you spell, how do you spell dog? Yeah, the dog. Uh -huh. How do you spell it? Okay, is um D mm -hmm. O G G. G. There you go. Dog. Nice. Very nice. You know, it's it's pretty easy. It's D O G. Just that. All right. How about the case of letter E? Who has a word with letter E?
Okay, there's no volunteers, so I'm I'm coming after you guys. And I would like to hear a word with letter E coming from um Eden Nielsen. A mm, economic. Okay. Yes. A, How do you spell e, it? E C O N O N F Y. Uh -huh. We're missing one letter. Oh, economy. Why? Ah, sorry, economy. Oh, I heard economic. I heard economic. Sorry. Yo estaba esperando economic. Lo siento. Okay, yeah, economy. That's how you spell economy. E C O N O M Y. Great. Very good. The only thing is uh yeah, with this uh with this word you do like a different uh, pronunciation at the end. You know, you have to go up a bit, a little bit with economy, economy. So yeah, it's uh, it's the fact that you said the word a little bit flat. That's why I thought it was economic because economic is like more plain, but economy has like that rice at the end, economy. But yeah, great. All right, how about with letter F? Do I have anyone with a word with letter F? Okay. Okay, go ahead, Senia. Fingers. All right, fingers. How do you spell fingers? F I N G E R S. S. All right, great. Wait, I'm going to change this up. But yeah, fingers. That's how you properly spell fingers. Uh, there you have it, fingers. All right, so for these letters, we have dog, economy, and fingers. With dog is the O-G, with economy is E-C-O-N-O-M-Y, and then with fingers, we have F-I-N-G-E-R-S, so fingers. Great, very good. How about letter G? Do I have anyone with a word for letter G? Um, Roxana? Okay, eh, sería hire. Mm -hmm. H A I R. Okay, one sec. Estaba con la letter G y usted se me adelantó a la, a la H. So yeah, it would be ah, okay. uh, H A Care, <laughs> right? H uh -huh. A I R. Yeah, okay, so hair. Hair. Great. The word is hair. Hair. Para aquellos que se lo pregunten es cabello. Very easy, right? What about letter G? Regresando a la, a la letra, uh, letra G. How about letter G? Do we have anyone with a word with letter G? Okay, seems like we don't. How about then we hear from a word coming from um, Abel? Do you have a word that comes to your mind, Abel, with letter G? It seems like he froze. Um, no sé si puedo decir una. Sure. Glass. Okay. How do you um, spell glass? E L A S S. Great. There you go. Glass. G A. Oh, sorry. G L A S S. And as I said, you guys can also say double S in case you want. Like for example, in um. In competitions, when there is like a spelling competition, it's more common to say double S because that makes you sound more professional and faster. But at the same time, it's okay to say, you know, SS. So yeah, for glass, G-A-G-L-A-S-S. -S. -S. Great. How about letter I? Do, do you guys have any word that starts with I? Ice cream. All right. How do you spell ice cream? Ice cream, I-C-E-C-R-E-A-M. Ice cream, very good. This is a compound word, so it's necessary to um, to write down both of them. But yeah, ice cream. Sí, esa es una de esas palabras compuestas, ¿verdad? Que um, si ustedes solo dijesen, dijesen ice, están nada más diciendo hielo. Si solo dijesen cream, están solo diciendo crema. Entonces, compuesta, o ya cuando están las dos juntas, estamos diciendo eh, 
crema de hielo. No, estamos diciendo helado, ¿verdad? Entonces, ice cream. Sí, ice cream. Very good. So, for these letters, we have letter G with glass. So, it's G-L-A-S-S. -S. With letter H, we have hair, which is H-A-I-R. And we have for letter I, ice cream, which is I-C-E-C-R-E-A-M. So, there we go. Ice cream. Great. How about these letters? En estas creo que nadie va a querer meterse, ¿va? Así que mejor yo voy buscando quién voy a llamar. No, for letter J. Do I have anyone with a word for letter J? Yo. Okay. How do you spell that, Guadalupe? Eh... <laughs> no sé. J. <laughs> J M U M eh, I no M la N oh N yeah uh -huh. I mm -hmm. oh. like this Oh. Like that? Yes. Okay. Um, were we trying to say the, the name of the of the month? Estamos, estamos sí. hablando... Oh, okay. Yeah, but if we want, we can say it in English, just like that. También sería más fácil, ¿verdad? Uh, uh -huh. Which is J-U-N-E. Sí. Igual, en, en el caso de que lo digamos en español, igual. ¿verdad? It would be J uh, N J U N I O, which is a little bit trickier, but yeah, in, in English it will be more simple, something like J U N E. So, yeah, June, great, very good. How about for letter K? Do you guys have any word that comes to mind with letter K? Do okay, okay, go ahead. Um, okay. Yes, uh, Senia. K E Y mm -hmm. B O A R D. Okay, there we have it. Keyboard. Yeah. It's a keyboard. For those who might not know, a keyboard is básicamente un teclado. So, yeah, it's another... A Zenia ya vi que le gustan las palabras compuestas, porque esta es otra palabra compuesta, ¿verdad? Key sería simplemente, si solo usamos la palabra key, puede ser eh, llave o contraseña, porque se utiliza para hablar acerca de contraseñas. Eh, y board, pues que es una tabla, ¿sí? Entonces, keyboard sería una tabla de llaves. En el caso ya de ser una palabra compuesta, se referirá entonces a un teclado, ¿sí? Keyboard es un teclado. So, great. Very good job. That is a nice word. And how about for letter L? Do we have any word for letter L? Yeah. Okay. Go ahead, Lourdes. Okay. Um, is lamp. Mm -hmm. How do you spell lamp? Um, is out. A. E. M. Mm -hmm. P. Lamp. There we go. Great. Lamp. That's how you spell it. Ah, uh, come on. So yeah, the word lamp. Ah. Okay, so there we have it. The word lamp. Very simple, very straightforward. And yeah, sometimes you don't really have to do anything like too complicated, right? To um to get a word like this. So it's the word lamp. <clears throat> Okay, my bad. So, uh, for these letters we have, in the case of letter J, we have June, which is spelled J-U-N-E. For um, letter K, we have keyboard. Keyboard is spelled K-E-Y-B-O-A-R-D, keyboard. And lamp is L-A-M-P. It's very simple. And now we're moving into this one. These ones are easier. I hope you, I will have more words with them. 
Uh, and yeah, let's start with letter M. Do we have a word with letter M or that starts with letter M? Yo. Okay. Ah, no. Justo de amarla iba, fíjese. Okay. Uh, the word Mon. is. Okay, Mon. go ahead. M O O N. Okay, so the word in this case will mm. have to be pronounced. Ajá, exactamente. Así como lo dijimos al final. Sería moon. Es que yo escuché mon, pero sí, sería moon. Moon. The word moon is um, one of those words that is very, that are very common in English when you have a double vowel, you know, mostly when it's, or that happens mostly with uh, the letters E and O. So when there is a double vowel, cuando hay una, una vocal doble, lo que sucede es que estas toman el sonido de la que en español consta. Y esto es algo que simplemente se les puede explicar nada más a estudiantes, ¿verdad? Que saben español como su, su lengua natal, ¿sí? Eh, lo que sucede con estas letras, cuando tenemos esta repetición, es que toman el sonido de la que sería la siguiente letra en español. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos el caso de palabras como esta, miren, ¿sí? Fit. Entonces, tenemos una repetición de la letra E, pero esta letra E va a sonar como si fuese la letra siguiente en español, la vocal siguiente en español. ¿Y cuál es la vocal después de la E? Es la I. Entonces, suena fit. ¿Qué pasa cuando tenemos repetición entonces de O? Bueno, la repetición de la O suena como la siguiente vocal en español, que es la letra U. Entonces, esto va a sonar como foot. Sí, y esto aplica para todas las ocasiones en las que ustedes vean que estas se repiten. Siempre que se repite una E, suena como I. Siempre que se repite una O, suena como U. Entonces aquí tenemos la palabra moon. Sí, y por eso se dice así, ¿verdad? Moon. Y pues, por si nos preguntamos, moon significa luna, ¿verdad? So yeah, moon. Great. So it would be M-O-O-N. Great. Nice, nice, nice. How about letter N? Do we have a word with letter N? Yo. Ok, Roxana. Ok, eh, N, eh, A, E, mm -hmm. M, I. <ríe> ya sabía que para ahí vamos. Ok, <ríe> very simple, yes. Name, it's name. So, easy, right? It's not that tricky, it's not um, complicated at all. So, yeah, the word is name. So it's simple. A, uh, it will be N A M E, name. Amazing. Moving on, we go with letter O. So for letter O, do we have a word that comes with this letter? Let's see. Uh, we Yo. haven't. Okay. O, O, S, O. Okay. That's okay. We're going to take it. So, also. Yeah. Also. Uh -huh. Nice. And yeah, it's O S O. O S O. Okay, also. So, yeah. O S O. Nice. Very, very good. So, for these letters, we're going to have moon, which is M O O N. We have name, which is N A M E. And we have also, which is O S O. Okay. Good, good, good. Let's move on. Two letters, P, Q, and R. So for letter P, what word comes to mind when we think about this, this letter? P. Okay, I was about to call um, Robert to participate. So Robert, do you have any word in mind that can start with letter P? Um, Peter. Okay, Peter. How do you spell Peter? Uh, P. Mm -hmm. E. Mm -hmm. T. Mm -hmm. uh, e. Mm -hmm. R. R. Very good. Peter. That's how you spell the name Peter. Very, very nice. So yeah, that's the one, Peter. And uh, let's see, for Q, this one is a little bit trickier. 
Let's see if I get anyone that is risking uh, spelling a word with Q. How about Q? Do you guys have any any word that starts with Q? Mm, question. Question. There we go. Okay, Senia, how do you spell question? Q U E S C I O N S. Yes. Oh, and in plural. And in, okay. In plural de una vez. Nice. Very good. So, yeah, that's great. That's the word. Questions. Questions. Great. Questions. Amazing. How about for letter R? Do we have any um any sort of uh word? Yes. That come? Okay. Go ahead. Uh, rice. Rice. Mm -hmm. R. I C E. E. Great. Very good. Rice. That's the one. Rice. Arroz. Y qué bueno que aclaró porque existe la otra, que es así. Rice, que esa se refiere a levantarse. Sí, o sea, como al sentido, ¿verdad? De que si estamos acostados o algo así, o si estamos simplemente um, achicopalados, alguien le dice rice. Y eso es básicamente levántate. Ok, vamos ya casi finalizando. Tenemos letter S. Do we have any word that comes to mind that it starts with the letter S? Um, let's see. Do you have any word in mind, Lourdes? Okay. Um, summer. Okay. How do you spell summer? S-U-M-E. R. R. Okay. So we only have one tiny detail here because summer oh, has see. double M. Yeah. Double. Summer. Summer has a double M. But yeah, that would be summer. See, summer. So yeah, with summer, what we were referring to is verano. So great. How about uh letter T? Hey, okay, yes, Susana. Uh, okay. It's a table. Uh-huh. A T I V L E. Okay, one detail. It's A. T T A. We must T I. That's okay. It's okay. We're practicing. We're learning. So no worries. It's T A V L E. T A V L E. So table. Nice. Very good. How about letter U? Yo. <laughs> okay. No. U. Uh -huh. B A. UVA, <laughs> Uva, <laughs> great, UVA, UVA. The idea is that we are practicing, we're spelling so nice, UVA. Um, so we have summer, it's S-U-M-M-E-R, table, T-A-B-L-E, and Uva, UVA. Great, very good, thank you very much. And we go to the last few ones, we have uh, letter V. How about letter V? Do we have any word that comes to mind that starts with letter V? Yeah. Okay. Sería volcano. Okay. How do you spell volcano? Uh, B O L C A N O. All right, volcano. There you have it. Very good. That's volcano. All right, great, great, great. How about, oh, wait, in the case of volcano, as you said, it's V O L C A N O. How about W? Do we have any word that starts with W in mind? Eden Nilsson, how about you? Do you have any word in mind that it may start with a W? Wait, I think you were mute. Oh, there we go. A w. Uh huh. A, A M G. Oh, sorry. Sorry, you said W A. D. Uh, and the the put the W uh, A. Uh huh. No. No I I sorry I. Ah okay. I I M G. Oh, wing. All right. Great. Wing. Ala. Okay. Yo no sé de dónde me salió water. Me emocioné, me dejé llevar. Pero sí, wing. Great. That's nice. And with X. 
Do we have any, any word in English that starts with X? Creo que estas se las voy a regalar porque en realidad esta, esta, palabra, esta letra es un tanto compleja, ¿verdad? Pero we have, for example, um, the word S, I'm sorry, X, T, R, E, M, E, extreme. Sorry, Lourdes, what were you saying? X-Men. Oh, yeah, we have X-Men as well. Yeah, X-Men. But, uh, well, I think that it's all for tonight, guys. Basicamente ya se nos acabó la hora. So tomorrow we're going to continue practicing, and I think tomorrow we're going to do something different. Remember, tomorrow is the last class of the week. Así que mañana sería, ¿verdad? La última clase de esta semana. So I hope I'll see you tomorrow, guys. I hope you have an amazing night. And bye-bye for now. So thank you. And Senia, no se le olvide. Sí, me escribe para lo de la recarga.